ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് പിസ്സേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പിത്തക്ക് അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിതക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് പീസ്താക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് ചില്ലി കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബോണിൽ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മീഡിയം തൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വയൻ്റ് വന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കോ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം വയറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ അളവ് കൂട്ടോ കുറക്കോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോൻ്റെ പകുതിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പിതാ സോസ് ആണ് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സും പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേതിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പിതാ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പിതാ സോസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മോതരല ചീസ് ഇതേപോലെ ചരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ പിത വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടിച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചീസൊക്കെ മെൽട്ട് ആകുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽട്ടായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പിത്ത റെഡിയായി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പിസ്സ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊയർ രൂപത്തിലോ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ 